እግዚአብሔር ሆይ ወንድማችንን ብቻ እንዳትተው ጸጋ እንድታበዛለት ከሱ ጋር አብረው እንድትቆም ወንድማችን ለታመን ጆች አድራ ሰልፈን ሰጠነው ግዚኦም ባርክ መንፈስ ቅዱስ ይወደድከው በመካከላችን አድርክ ልባችን ጌታ ሆይ ለቃልና ለመንፈስ የተከፈተ ይሁን ካንተ ጋር ኮሙኒኬት እንድና መነጋገር እንድንችል ያንዳንዳችንን እርዳ አግዘ የክፉ ሐሳብ ከተላየ ቦታ የሚረጭ የጥላት እቅድና አላማ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስም አሁን ጸጥ እንዲል እናዛለን ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ አሜን እንደምን አደረአችሁ የታየምስከን ትንሽ ኋላ አካባቢ ብቸምሩልኝ ጥሩ ነው ከበል ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ ባለፉት ሁለት ሳምንታቶች እግዚአብሔርን ቃል አብረን ስናጠና ነበር ከሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ላይ ያለውን ሐሳብ ዛሬ ሶስተኛ ሳምንት ነውና ትምርት የነ ጨርሳለሁ ዛሬ እግዚአብሔር ይባረክ ሁለተኛ ሁለተኛ ጴጥሮስ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ከ1 እስከ 11 ያለውን ሐሳብ ላይ በመነጋገር ነው የቆየ ነው ሐሳብ በመድገም አላደክማችሁ ግን ባለፎ ሳምንት سنነጋገርበት የነበረው ሐሳብ ሞር ብዙ ጊዜ የፈጀ ነው የወሰንበት ስለ ትጋት ነው ትጋት ዋና ነገር እንደሆነ ትጋት ማስተር ኪ እንደሆነ ሁሉ ነገር በትጋት እንደሆነ እግዚአብሔር ትልልቅ የከበሩ ነገሮችንም እንኳን እግዚአብሔር ሸሽጎ ይዟቸዋል እነዛ ነገሮች በትጋት በብዙ ትጋት ይገኛሉ ከእግዚአብሔር ምንፈልጋቸው ብርቱ ጉዳዮች ምንናገኛው ተክተን ፍቱን سنፈልግ ነው በሚላ ሐሳብ ስለ ትጋት ብዙ ነገሮች ተነጋገረን ነው ቆየነ የነበረው እግዚአብሔርን መስከረ እንግዲህ የትምርታችን ዋና መሰረታዊ ሐሳብ አርስት አርጊዎ ሰርኩት እዚ ቁጥር 11 ላይ ያለው ሐሳብ ነው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት በሙላት ለመግባት በሚላ ሐሳብ ላይ سنነጋገር ቆይተናል እንግዲህ ወደዛ በሙላት ለመግባት ዋናው ነገር ምንድነው ትጋት ያስፈልጋችኋል እንድን ተጋባቸው የተሰጡ ሰባት ምሶሶች ወይም ደግሞ ካራክተሮች ለክርስቲያን ዋና ዋና ነገሮች ናቸው ለክርስቲያን በጣም ተላልቅ ኤለመንቶች ናቸው በክርስቲና ህይወታችን ውስጥ ለንፈጽማቸው የሚገቡ በዘመናችን ሁሉ ለናደርጋቸው ጌታ የሰጠን የኛ አሳይመንቶች ናቸው እየፈጸምናቸው እየጨመርን እያበዛን ለናደርጋቸው ተገቡ ሐሳቦች እንደሆነ ይሄ ክፍል ይነገራናል ክብል ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ምንድነው እነዚህን ሰባት ነገሮች ላንብባቸው ቁጥር 5 ላይ ስለዚህ ምክንያት ትጋትን ሁሉ ያሳያችሁ በእምነታችሁ ላይ በጎነትን ጨምሩ በበጎነት ላይ ዕውቀትን በዕውቀትም ራስን መግዛትን ራስንም በመግዛት መጽናትን በመጽናትም እግዚአብሔርን መውደድ እግዚአብሔርን በመውደድ የወንድማማችን መዋደድ በወንድማማችን መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ ይላል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ምን በሉ ጨምሩ በመን ጨምሩ በትጋት እየተጋጩ ጨምሩ 
ይለናል እግዚአብሔርን መስከን እንግዲህ የቀሩን ያሉ እነሱ እንደሞ እንደመለከታለን ባለፈው ስናገርበት የነበረው ሐሳብ በበጎነት ላይ ዕውቀትን ጨምሩ በእምነታችን ላይ ማለት ነው እምነት ምንድነው ብለን سنነጋገር ደሞ እምነት የክርስቲና ወይም የስነ ምግባር መሰረት ነው የምንገነባው በዚህ ላይ ነው በዚህ ላይ እንገባል በእምናችን ላይ በእምነታችን ላይ እንገነባለን እነዚህ ነገሮች ስለዚህ የመጀመሪያው በጎነት ነው በጎነት ብለን ተነጋግረናል ቀጥለን ደሞ በበጎነት ላይ ዕውቀት ዕውቀት ዛሬ ሶስተኛ حساب ነው መሰለኝ ምክንያቱም እምነት እንደ አንድ ሳይሆን ያስርኩት እምነትን እንደ መሰረት ስለወሰርኩት ማለት ነው እምነት መሰረት ነው በዛ ላይ እንድንገነባ ስለተባለ እስቲ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልያለን ሁላችንም በጌታ ፍትሆን ጌታ ሆስቲ በዚህ ቃል ውስጥ ደሞ ዛሬ ለተለን ያለውን ነገር ምክንያቱም ይሄ ነገር ከኛ ጋር አብሮ ዘላቂ ጉዳይ ስለሆነ አውራው ጴጥሮስም እንደሚያስተምረን ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት በሙላት የመግባት ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው ወደዚህ መንግስት የሚያስቀሩ ወደዚህ መንገድ እንዳንገባ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ በዘመናችን መካከል ትጋት ከሌለ የተጋን እግዚአብሔርን ፍት የማንፈልክ ሆነ በትጋት እነዚህን ነገሮች የማናደርግ የማንጨምር ሆነ የደንነት ጉዳይ የመግባት ጉዳይ ሁሉ ቀላል ስለማይሆን ማለት ነው ቃሉ እንደሚያስተምረን ክብል ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ እንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ግዚያችንን እንድትባርክልን እንጸልያለን የምትናገር አንተ እንድትሆን የምታስተምራ አንተ እንድትሆን አንተ እግዚአብሔር ሆይ ለህزب ልብ ውስጥ በውስጣቸው የሚቀርን ጥቂትና ሐሳብ እንድታስቀምጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእኔም ደሞ ተጠቅም በእኔ ውስጥ አልፈ የሚረባንን ነገር መስማት እንድንችል የተከፈተ ጆሮና ልቦና ይሁንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ በእውነት ካንተ እግር ቆጭ ብለው ካንተ መማረን እንደመረጡ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምኛም ዛሬም ከብዙ ነገሮቻችን ተሰብስበን ጌታ ሆይ ካንተ ለመስማት ግዚያችንና ሰዓታችንን ሁለንተናችንን ይዘን ባንተ ፊት ስለመጣን ስለረዳህን ዛሬም ደሞ ቃልን እንድንሰማ ልባችን የተከፈተ ስለሚሆንልና መሰግነሃለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዙሪያችን ያለ ማንኛውም ተጽኖ አሁን ስፍራውን ቦታውን እንዲለቅ አንተ ብቻ በዚህ ስፍራ እንድትገዛ አንተ ብቻ በዚህ ስፍራ እንድትከብር የምትናገርበት ጊዜ እንዲሆን ጌታውኛ የሚያሰማነውን በህይወት ለመተግበር በዚህ ዑነት ላይ ተመስርተን ለመኖር እንድንችል ቃልህ ይምለንን እንድን ለማመደው ጸጋ ይብዛልን እኔንም ምርዳኝ ጌታ ሆይ እንደሚገባ መግለጥ መናገር እንድችል ጊዜውና አካባቢውን ሰዓቱን ሁሉ ለአንተ ሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ከበለ እግዚአብሔር ይሁን በውቀት ላይ ራስን መግዛት ነው ዛሬ ምን ነገር ራስን ሰልፍ ገቨርን ማለት ራስን መግዛት ዶሚኒየን ማለት ራስን መግዛት በጣም ቀላል ነገር አይደለም ማለት ራስን መግዛት የሚባለው حساب ቀላል ነገር አይደለም ዛሬ ዘመኑን سنመለከተው የሰው ልጅ ራሱን የማይገዛበት ያለ ዘመን ላይ ነው ያለነው አይደል በጣም ከመቼው ግዜ በበለጠ ልቅነት አይደል በጣም ልቅ የሆነ ትውልድ ነው አሁን ያለው ትልቅ ትንሽ ሳይባል ሁሉ ልቅ ነው ግን እኛ ክርስቲያኖች ግን እምነታችን የስነ ምግባር መሰረት ነው ስለዚህ በዚህ ላይ የላቀ ነገር ማሳየት ከኛ ነው የሚተበቀው ዓለምን ለዓለም የምናሳየው ለዓለም ተገልጠን የምንወጣበት ነገር ዋናው ምናችን ነው ስነ ምግባራችን ነው ባህሪያችን ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለኛ አብዝተው እንዲበዙልን በዚህ ዑነት መገለጥ እንዲሆንልን የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን በእውነት አይደለም ራስን መግዛት በጣም አስቸጋሪ ነው አንድ የግሪክ ቃል አለ ሶፎርሱኑ ይባላል ትንሽ አባባሉ ከባን በደም በብየው እንደሆነ አላቀም ደግነቱ ግሪክኛ ስለማትችሉ እሺ ይሄ ይሄ ቃል የሁለት ሐሳብ ጥምር ነው ምንድነው የኤክሰለንስ የካራክተር ኤክሰለንስ እና ሶበር ማይንድ ያለው ሶበር ማይንድ እነዚህ ሁለት ሐሳቦች ባላንስ አድርገው ሲጠመሩ ምንን ይፈጥራል ሰልፍ ጋቨርን ሰልፍ ኮንትሮል ይሏል ትርጓሜው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ሰዎች ትውልድ ለምን ራሱን አይገዛም በትሉ በተበላሸ ባህሪ በዘቀጠ የሞራል ህይወት ውስጥ ስለሚመላለሱ ሰዎች ራሳቸውን ሊገዙ አይችሉም 
ኡነተኛ ራስን መግዛት የሚቻለው መመጀመሪያ የባህሪ ወይ ካራክተር ለውጥ ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ አሞራችን ደግሞ sober mind ሊኖር ይችላል የረጋ የተለወጠ ዝግ ያለ አምሮ እነዚህ ሁለቱ በሚጠምሩበት ጊዜ ሰው ራሱን መግዛት ይችላል ጌታ ይመስከም ሰው የማይችለው ነገር ለሰው በጣም ከባድ የሆነውን ነገር እኛ ግን ራስን በመግዛት እንድንኖር እግዚአብሔር ይሄንን ስለሰጠን እና መሰግናለን ባለፈው ትምርቴን ስጀመር ይሄን ክፍለ የመጀመሪያ ስትመለከቱት እግዚአብሔር የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች እንድንሆን ስትሆናል አይደል ያ የመለኮት ባህሪ እንደ እግዚአብሔር መልክ እንደ እግዚአብሔር የሆነውን ህይወት መኖር መቻል እንድንችል ሊረዳን የሚችል ያ ልዩ ኃይል እንደሆነ ተነጋግረን ስለነበረ ማለት አንድ አሪስቶቶል የሚባል ፍላስፋ ስለዚህ ነገር የጻፈው አንድ ነገር አንብብ ያለው ይሄ ሰውዬ ስለ ሰውና ስለ ሰው ፓሽን ሲናገር እንደዚህ የሚል ነገሮች አስቀምጧል ጥሩ ጥሩ አርጎ ስለአስቀመጠው ማለት ነው ራስን ስለመግዛት እንግዲህ በፓሽንና በሪዝን መካከል ማለት ነው በፓሽንና በሪዝን መካከል ስለያለው ጦርነት አንደኛው አንደኛውን ሲያሽንፍ የሚያመጣውን ውጤት ይሄኛው ደግሞ አንደኛውን ሲያሽንፍ ሊያመጣ የሚችለውን ውጤት ሲናገር ነው እንግዲህ ፓሽን የሚለው በፍቅር ራስን አሳልፎ ለሰጠነው ነገር ማለት ነው ፓሽናችን ምንድነው ሰው በፍቅር ራሱን አሳልፎ የክርስቶስ the passion of christ የሚል ነገር አይተናል ለክርስቶስ ፓሽኑ ምንድነው ለኛ ህይወቱ አይደል ሳይሰስት አይደል ያን ሁሉ መከራ ያን ሁሉ ነገር ተቀብሎ ራሱ ለኛ አምስት የሰው ፓሽኑና ደሞ ሰው ሪዝኑ አለ ምክንያቱ አካባቢው የሚነግረው ነገር ማለት አካባቢው የሚነግረው ነገር እነዚህ ሁለት ነገሮች ስለዚህ አንዱ ባንዱ ላይ ሲሰለጥን ማለት ነው ፓሽን በሪዝን ላይ ሲሰለጥን በጦርነቱ በዚህ ጦርነት ውስጥ ድል ሰው ድል የነ ያገኛል ማለት ራሱን መግዛት ይችላል ነገር ግን ምክንያቱ በፓሽኑ ላይ ሲሰለጥን ግን ሰው ራሱ መግዛት አይችልም ነው ሐሳቡ የሰውየው ሐሳብ ስለዚህ ትክክለኛ ሐሳብ ነው ለምን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በሌላ አባባል ራሳችን የሰጠንለት ራሳችንን በፍቅር ለምን አስገዛለት ነገር ያ ከሆነ ፓሽናችን በዙሪያችን ያሉ ምክንያቶቻችን ማለት ነው ራሳችንን እንዳንገዛ የሚሆኑት ብዙ ነገሮች እነሱን አሸንፈን ለዛ ራሳችንን በፍቅር ለሰጠነው ነገር ራሳችንን سنናቀር የዛን ጊዜ ራሳችንን እንገዛለን ለፍቅሩ سنል ከሆነልን ከተደረገልን ነገር የተነሳ ሰውቆ ሮሜዮና ጁሊየት የሚባሉም አሉ አይደል እንዴ ለሷ ሲል ይሞትላታል አይደል ለሷ ሲል ይኖርላታል ህይወቱን ፍጹም ህይወቱን ይሰጥላታል እኛም ለክርስቶስ ስለዚህ ራሳችንን የምንገዛበት ምክንያት አለ ማለት ከምንም ተነስተን ራሳችንን አንገዛ የዚ ለፓሽኑ ፓሽናችን በዙሪያችን ያሉ ምክንያቶቻችንን ሁሉ አሸንፎ ራሳችን መግዛት እንችላለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ፓሽናችን ምንድነው የኛ ፓሽን ምንድነው እሱ ወደናልና እንወደዋለን አይደል እንዴ ሞቶልናልና ራሳችንን እንሰጣዋለን ሮሜ ምዕራፍ 12 ከአንድ ጀምሮ እስከ 3 ያለውን ስናነብቆ ምን ተበሉ ምን በሉ ነው ተባልነው ራሳችንን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ለሱ አቅርቦ ነው መስዋዕት ሆኖ ለሱ ለሞተልን ራሱን ለሰጠን ጌታ ራሳችንን አገረ እንድናቀር ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ ስለማሰኘት ስንል እሱ የማይወደው እሱ የናቀው ነገር ትተን ለዛ ሳንሸነፍ ለዛ ራሳችንን ሳንሰጥ ራሳችንን በመግዛት እንድንኖር እግዚአብሔር እንዲረዳን ያስፈልጋል እንደምንመለከተው ዛሬ በዙሪያችን ብዙ ሁኔታዎች ራሳችንን መግዛት እንደማንችል ይነግሩናል ራሳችንን እንዳንገዛ ብዙ ነገሮችን እንጋበዛለን ዓለምቻሉ ይነገረናል እሞኝነት እንደሆነ ሁሉ ይነገረናል አይደል ምን በለ ነው ቁራስን ገስተ እንዲተሰብስብ ህምትኖረው ይለናል ሁኔታዎች ሁሉ ማለት ነው አይደል ግን ለምን ለምን እንደሆነኛ ራሳችን ምንገዛው የሚለውን ግን ለናውቀውና ለነመለሰው ያስፈልገናል ማለት ነው 
እሽ ራሱን የማይገዛ ሰው ማሰብ ከሚገባው በላይ ስለራሱ ወይም ደግሞ ስለ እምነቱ ያስባል ይሄ ሮሜ ምራፍ 12 ላይ ካንድ ስከ 3 ያለውን हिसाब ስታነቡ ቁጥር 3 ላይ ይሄንን हिसाब ያነሳል ራሳችሁን ስጡ ይሄ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነው ላምሮ የሚመች ነው እያ ለከነገረ በኋላ ቁጥር 3 ላይ የሚለውን हिसाब ላም በብላችሁ እንግዲህ ራስን ስለ መግዛት ብዙ ጊዜ ሁላችንም ስናስብ ከብዙ ነገሮች መቆጠብን ነው አይደል ለምን እናስበው ለምሳሌ ከ ከመጠጥ አይደል ከምን ከሚያረክሱ ነገር ከሱሶች ከተለያዩ ስሜቶች ምናም መግዛት ብቻ አርገና ሰባለን እነዚህ ዋና ነገሮች ናቸው ግን እዚህኛውን ክፍል ይዘን ራሳችንን አቅርቡለት ለተባለው ነገር ያለውን हिसाब سنመለከት ራስን መግዛት በዚህ አቅጣጫ እንድንመለከተው ብዬ ነው ለኛ እሱ የተሻለ ስለሆነ ዛሬ እንደው ራሳችሁን ከመጠጥ ራሳችሁን ግዙ ብዬ ብላችሁ ምንም አይፈልድም አይደል ይሄ ለኛ ሊነገረን የማይገባውነት አናቀዋለን ማን ነገርም ካስፈልገን ነገረናል ግን ብዙ ለኛ እኛን ብዙ አድሬስ ያያረገን እሺ እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር 3 ላይ 12 ሮሜ 12 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የምነት መጠን እንዳካፈለ እንደባለው አምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትብት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁኛል ስለዚህ እግዚአብሔር የእምነት መጠን እንዳካፈለን መጠን እዚህ ጋር እምነት የሚለው ጸጋ ነን ምክንያቱም በሙሉ ወረድ ብላችሁ ክፍሉን ስታነቡት እግዚአብሔር በበተክርስቲያን በአካሉ ስላደረጋቸው ነገሮችን እናገራ አገጣጥሟል በአካሉ ውስጥ ጸጋን ሰጥቷል ስለዚህ እሱ የሚያወራው ክፍሉ ስለ አካል ስለሆነ ማለት ነው በብልቶች የራሳቸው ስራ አላቸው የተለያየ ጸጋ አላቸው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደወደደ ምን እንሰጣል እምነትን እንዳካፈለን መጠን እምነትን ይሰጣል ይሄንን እምነት የተቀበለው ሰው ግን እንደባለ አምሮ እንዲያስብ ይሄ ነው እንግዲህ ጋር ነው ሶበር ማይንድ እንዲኖር ራሱን እንዲገዛ ያስፈልገዋል እግዚአብሔር የሰጠ ነገር አለ ግን እግዚአብሔር የሰጠው የተቀበለ ሰው ሁሉም ሰው ተቀብሏል ልዩ ልዩ ጸጋ አለ በአካል ውስጥ ግን ምን መኖር አለበት እንደ እንደ ባለ አምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው በላይ በትብት እንዳስ ከተሰጠው በላይ የሚያስብ ሰው ማሰብ ከሚገባው ስለ ራሱ ሆነ ስለ እምነቱ ማሰብ ከሚገባው እግዚአብሔር ከሰጠው በላይ ራሱን አድርጎ የሚያስቀምጥ ሰው ያ ሰው ምን ሆኗል ማለት ነው አንደኛ ራሱን አይገዛ ሁለተኛ በትብት ነው የሚያስበው ስለዚህ ራስን መግዛት ከውስጥ ከማንነቱ ውስጥ ይጀምራል ስለዚህ ይሄ ጸጋን የተቀበለ ሰው ተቀባዩ ሰው አንደኛ ማወቅ ያለበት ራሱን ማወቅ ያስፈልጋል ራስን ማወቅ ራስን ማወቅ ዋና ነገር ነው ራስን ማወቅ ትልቅ ራሱን የሚያቅሰው ነው ትልቅ አስተዋይ ሰው የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ራሱን ያወቀ ሰው ራሱን የሚያቅሰው የሚችለውን የማይችለው የተሰጠውን ያልተሰጠው ያውቃል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ለይቶ ያውቃል ስለዚህ ወገኖቹ ከዚ በላይ አልፎ ራሱን ሳይቆጣጠር ይሄንን ነገር ሳይገባው ከዚ ያለፈ ሰው ያ ሰው የራሱን አይገዛም በትብት ግን ስለ ራሱ ከፍተኛ ግምታለው ማለት ነው። ሰለምነቱም ከፍተኛ ግምታለው እግዚአብሔር ከሰጠው በላይ እንግዲህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ سنኖር በአካል ውስጥ እግዚአብሔር ተጠምደን እንደ ማሐበር እንደ እግዚአብሔር ቤት سنኖር ሁሉ ግዜ ራስን በመግዛት እግዚአብሔር በሰጠልክ እንንመላለስ ያስፈልጋል ከዛ ባለፈ ሰው ራሱ መግለጽ ይጀምር ግን ይሄ ሰው ራሱን አልገዛ ሁለተኛው हिसाब እንግዲህ ሰውየው ልኩን ማወቅ አለበት ልካችንን ማወቅ መቻል አለበት ልኩን ያወቀ ሰው ራሱን ይገዛ ሰው ለመሰላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ትክክለኛ የሆነውን ሃርሞኒ ለመፍጠር ሰው ራሱ ማወቅ አለበት ሁለተኛው ራስ መቀበል ራሱ መቀበል ያስፈልጋል የሆነውን መሆን ነው የተቀበለውን እንጂ ያልተቀበለውን እንደተቀበለ አድርጎ ራሱ ማቅረብ የለበት ጸጋውንም ከሌሎች ሰዎች ጋር ማስተካከል የለበት 
ስለዚህ ምን መቀበል አለበት ይሄ ነው የኔ እግዚአብሔር እየሰጠኝ ብሎ ራሱን ገስቶ የሆነውን ነገር መቀበል አለበት ስለዚህ ክርስቲያን ስለ ራሱ ሊኖር የሚገባው ግምት በእግዚአብሔር ጸጋና እግዚአብሔር በሚሰጠው ኃይል መጥን መኖር መቻሉ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ራሳቸውን የገዙ ሰዎች ራሳቸውን የሚያቁ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ይሄንን ጨምሩ ነው የሚለን በእምነታቹ ላይ ይሄንን አብዙ ከኔ ጋር ናቸው ገኖች ትምርት ስለሆነ እንግዲህ በትግስተ ተሰሙኛላችሁ ማለት ሌላው ከመጠን በላይ ስለ ራሱም የሚያስብ ስለ እምነቱም የሚያስብ ሰው ይሄ ነገር የክህደት ምንጭ ነው ምን ማለት ነው ሰዎች ዛሬ ስለ ራሳቸው ያላቸው አመለካከት በጣም ከፍተኛ ነው አይደል በጣም በራሳቸው ይታመናሉ በገንዘባቸው በውቀታቸው ሰው በራሱም ይታመንበት ነው በጣም ከሚገባ በላይ ያለ በራስ ላይ ያለ መደገፍ ስላለ ሰው ከመለኮት ጋር ምን ሆነ ተቆራርጧል ከእግዚአብሔር አያስፈልገኝም ብሏል ሁሉ ማረገ ነው ይችላል አቅሙ አለኝ ገንዘቡ አለኝ ውቀቱ አለኝ ብሏል ስለዚህ መለኮት አይሆኑ እርዳታ አይፈልግ ስለዚህ ከሚገባ በላይ ሰው ማሰብ ሲጀምር ስለ ራሱ ያሰብ አይደለም አይደል እንዴ እንደ መለስ ስለበልና አሁን ዘመኑን ስትመለከቱት እኮ ማትችሉት አንድ ነገር አለ አይደል ስለ ራስ ምንነት መግለጥ ካልቻልክ አይቻል ማረል እንዴ በስራ በመናም በመናም ያው ትጋፈጡት አላችሁ አረ አንዱም ብለኩ ደቃ መናም ምን የምትሆንለት ከሆነ በቃ እንዳንተ አንተ ያለው ስፍራም አይኖርም ቦታም አይኖርም ስራም ላታገኝ ትችላል እችላለሁ ነው አይደል የሚባለው አረ እችላለሁ መናምን ወታደር ምንም የማይችለው ነገር የለም ይባላል ባለው የሚባለው አውሮፕላን ታበራ ላበራለሁ ልክ እንደዛ ይመስላል ሰመኑ ሁሉን በቃ እንደማይኮን ሆነ ሁሉ ለመሆን ነውና የማትችለውን ሁሉ እና እችላለሁ ብለ ራስን ካላቀረብክ አንተ በዚህ ህብረተ ሰመካከ ቦታ ይለህን እንዴት አገንስት እንደሆነ ታቃላችሁ ለመንፈሳዊ ነገር አይደል በቃኛ ያለውን ነው ሆነን እንድንገለጥ ነው ሁኔታው ዘመኑን የሚያስገድደን ማለት ነው እንዴት እናድርጎ በስ እንግባበት እንደኛው በቃ መጽሐፉ ደሞ ያው ያው አይደለም ዛሬ እንዳረጀኛ ማን ቆጥረው ዛሬ መግዛብየር ቃል አዎ ምንድነው እንግዲህ ያለን ወደ ዘላለም ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስ በመውላት ለመግባት ይሄ ነገር ምን ይበል በእናንተ ህይወት ውስጥ በእምነታችሁ ላይ ምበሉት ነው የሚለው ጨምሩ ራሳችሁን በመግዛት ኑሩ ስለዚህ ባላንስ ያስፈልጋል ማለት ነው ለኛ አንድም ዝም ብለን እንደው ማን ተቀመና ማን መረጋጋጫ መሆን የለብንም ጌታ ኢየሱስ ባብንና እርግብን መስሎ የተናገረው ነገር አለ አይደል ያንን መመሪያ መጠቀም ያስፈልጋል ግን ደሞ ራስን መግዛት ደሞ ያስፈልጋል ከሚገባ በላይ ራሳችንን ገልጠን ደሞ ስንወጣ ሲተከዱ ተከዶ ሁሉን እንችላለን ዮካ አይደል ምን እንደው እንችላለን እንችላለን ሁሉን እንችላለን ስነል እግዚአብሔርስ ኢየሱስ ስርዳታ ኢየሱስ ታልቃ ገብነት የት ሄደ አደጋ ላይ ለንወድቅ እንችላለን ማለት ነው አይታወቅም ኮ ከስ ይያለ ነው ሰው በራሱ ኮንፊደንስ ያዳበረ የሚመጣ ቃል ተጠበቀ ጥንቃቄ ከሌለው ማለት ነው አይደለም እንደው ገኖች ከኔ ጋር ነን እሺ እንደዚህ ደስ ይላል አለን ስትሉኝ ሌላ ሁለተኛው ነገር ከመጠን በላይ ስለ ራስ የሚያስብ ሰው የሌላውን ሐሳብ የማይቀበል ሰው በቃ እሱ ጭንቅላት እሱ ሐሳብ እሱ ብቻ ትክክል እንደሆነ ያደርጋል የሌላውን ምን ያደርጋል አይቀበል እሱ ያለው እሱ ያሰበው ብቻ ይሄ ምንድነው ከራሱ ከሌላው የተሻለ ልዩ ነገር እንዳለው ያስባል ይሄ ከእግዚአብሔር ህዝብ እንደዚህ ያለ አስተሳሰብ አይተበቅም ማለት ነው አይደል ወንድሜም ከወንድሜም መማገኘው ከወንድሜም መሰማው ከወንድሜም መቀበለው ነገር አለ ለሱ ምድል ለሰጠው ምንም እንኳን ደካማ ቢሆን ማለት ነው አመለካከቱ ደካማም ቢሆን ግን ለነሰማው ያስፈልጋል ቦታ ለነሰጠው ያስፈልጋል አህ ለነለው ግዜ ለነሰጠው አቴንሽን ለነሰጠው ያስፈልጋል ማለት ነው አለ በለዛ ግን በቃ አለኔ ሐሳብ አንዲት ነገር እዚህ አትፈጸም ለነለው ማለት ነው ይሄ ራስን ስለ ራሱ ከፍተኛ ግምትን የሚሰጥ ሰው ራሱን እንደዛ ቆልሎ የሚያስቀምጥ ሰው አስጨጋሪ ነው እና ራሳችን በመግዛት ከኛ በላይ የሚያውቅ ከኛ በላይ የሚያስብ ከኛ በላይ ሁሉን የሚቆጣጥር እንዳለ 
መልኮታዊ የሆነውን እግዚአብሔርን ነገር እንዳንረሳ ማለት አይደል አኛ አናቅም ከኛ በላይ ትልቅ አለ ለሱ ራሳችንን እያስገዛን እንኖርአለን ማለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ አዋቂ ነው እሱ ነው እኮ ጴጥሮስ እንደሚነገረን በአለም ካለው ኮራፕሽን በክርስቶስ ሰውቀት ምን ብላችሁ ሌላ አምልጣችሁ ያስመለጠን የክርስቶስ ሰውቀት ነው ዛሬም በዚህ ዕውቀት ነው እንድናድክ ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገረ ነው ይሄ ዕውቀት ይጨመር ስለዚህ ከውቀቶች ሁሉ በላይ የበለጠ ዕውቀት ያቻለፈችው ሳምንት ምሳሌ ተረሳችሁ አለች እንደው ከትምርቱ ሁሉ እሱ አንጆ ኪዛችሁ ብቻ ነው እንደሄዳችሁት ብዙ ጊዜ እንደሱ ነው የሚሆነው አንድ ምትጣፈጥ ነገር ጣለ ስትደረቀ እሱ አብጂ ምን ተባርክ ሲባል ያቸን ነው ሰው የሚነግራችሁ ታስተውሱ ታላችሁ ያ ሙሁር በባህር ላይ ልጅና እና ሄደው ሰውዬ እና ሰውየው ምን አለው ኳክፍ ታየና አንተ ልጅ ስለ ኳክፍ ተመረሃልና አለው አይ ጌታ እኔ አልተማርኩም ስለ ስሙም እንኳን ስለ አጣራሩም ሰምቼ አላቅም አለ አይ ካልተማርከማ ከድሜ ሩቡን አታላሉ አንድ አንድ በጣም በቃ ያች ፍላሰፍ ታይታለች ሁለተኛ ደም ስለ ጸዋት አየና ስለ ጸዋት ተምራላ አሉ አልተማርኩም ሲለው እን ካልተማርክ ደሞ ሌላ ግማሽ ከህይወት አታላሉ በመጨረሻ እንግዲህ ደሞ ወመችም እግዚአብሔር ታልካ ገባን ያችን የተቀመጠባትን ነገር ገለበጣት ለጁዋና ጀመረ ዞር ብሎ ሳይው ሰውየው ምን ይላል እንጨባ የማለ በከተልቅ ይላል ጌታ የዋና ተምረዋልነ ሲል አልተማርኩ ማለት እንግዲህ አውርሶ ሙሉ ድም ይሆን አትዋል እሱ የዋኘ ነፍሱን አዳ ነው እሳቸው ከነውቀታቸው በባህር ቀሩ ስለዚህ ከውቀት ሁሉ በላይ በለጠው ውቀት እሱ ዋነኛ ውቀት ነው አዎ ውቀት አስፈላጊ ነው እንድትማሩ እንድትተጉ በሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ላይ ሁላችንም ተማሪዎች አንኖንም ሁላችን ማንድ ነገር ብቻ ነው ግን ሰው እግዚአብሔር በውስጡ ባለው ነገር በፍጹም ትጋት ውጤታማ መሆን ግን ከእግዚአብሔር ቤት ማን ከእግዚአብሔር ህዝብ ይተበቃል ስለዚህ ትጋትን ጨምሩ ክብር ለእግዚአብሔር ነው ራሱን የሚገዛ ሰው ራሱን አሸንፏል ስለዚህ ለስሜቱ ተገጂ አይሆን አርያው ጴጥሮስ በዚህ በመራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ሆነው አርነት ተወጣላችሁ ይያሉ ተስፋ ይሰጧቸዋል ሰው ለተሸነፈበት ለሱ ተገስቶ ባሪያ ነው አለ ስለዚህ ራሱን የገዛ ሰው ለስሜቱ ባሪያ ይሆን እነዚህ ሰዎች ግን ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ሆኖ ሌላውን አርነት ተወጣላችሁ ይያሉ ሰዎችን ያስተታሉ አስተኛ አስተማሪዎች አስተኛ ነቢያቶች በዘመኑ በእግዚአብሔር ህዝብ መካከከል ኖሮ ይሄንን አይነ ነገር ያሰራጩ ስለነበረ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የመመኘት ልብ አላቸው ገንዘብን የሚመኙ ናቸው ደፋሮችና ኩሮች ናቸው በፈጠራ ስራቸው ደግሞ ይረብባቸዋል አለ ስለዚህ ራሳቸው ነው የማይገዙ ትብይተኞች ናቸው ስለዚህ ራሱን የማይገዛዘው ለዛ ለተሸነፈበት ነገር ምንድነው ባሪያ ነው ራሳችንን ባንገዛ ለዛ ለተኩራራነበት ወይም ለዛ ለተሸነፈነበት ነገር ምን ሆነናል ማለት ነው ባሪያዎች ነው ምሳሌ ምራፍ 28 ቁጥር ምራፍ 25 ቁጥር 28 ላይ ፈጠን ፈጠን ለባለት ቅጥር እንደ ሌላት እንደፈረስ ከተማ መንፈሱን የማይከለክል ሰው እንዲሁ ነው ቅጥር እንደ ሌላት እንደፈረሰች ከተማ መንፈሱን የማይገዛ ሰው እሱ እንደዚህ ሆነ የፈረሰ ከተማኮ ያውሬ መናሃሪያ ነው ሰው አይኖርበት ያጋንንት መጣራራ መሰባሰቢያ ነው የፈረሰ ከተማ ብሉ ኪዳንን ስታነቡ እንደዚህ ያለ ሐሳብ ታገኛላችሁ አይደል በቃ በተቃጠለሽ ጊዜ ሰው አይኖርባት በቃ ርኩስ መንፈስ ነው እዛ የሚሰፈረው ስለዚህ የፈረሰ ከተማ ሰው አይኖርበት መንፈሱን የማይገዛ ሰው ልክ እንደዚህ ሆኗል ማንንም ይገባበታል ማንንም ይወጣበታል ራሱን የማይገዛ ሰው ዲግኒቲም የለውም ግራቪቲም የለው ማለት ክብርም የለው ለራሱ ምንም ክብር የለውም ዝም ብሎ በቃ ራሱን ይፈልገው ምን ሆነ ያደርጋል ማለት 
የሚይዘው የሚከለክለው የሚሰበው ነገር የለው ራሱን የማይገዛ ሰው ስለዚህ ልክ እንደፈረሰ ከተማ ለብዙ ነገር ራሱ ውስጡ የተሰጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወገኖቹ ራስን መግዛት ያስፈልጋል ስለዚህ ራስን ስለመግዛት ስናወራ ነገር ሁሉ ጨርስና ወደ ሌላ እንድንሄድ እንድን ራስን ስለመግዛት ስናወራ በብዙ አቅጣጫ ነው ቀደም እንደ ተነጋገር ነው ቲቶ ምራፍ 2 ቁጥር 6 ጀምሮ ላይ ስትመለከቱ ሽማግሌዎች አሮጊቶች ቆነጃጅት ጎበዛስ ሁሉም በራሳቸውን እንዲገዙ መንበል ብሎ ለቲቶ ሲያዘው እንመለከታል ራሳቸውን እግዙ ሕይወት ለሚገኝበት ነገር ትምርት ራሳቸውን እንዲያስገዙ ስለዚህ ሽማግሌው ማሮጌቱ ቆነጃጅቶችም ጎልማሶች ሴቶችም ራሳቸውን እንዲገዙ ከ ካልባሳታቸው ጀምሮ እናንተ ሴቶች እንግዲህ እየነካካችሁ ነው ባለፈው ሳምንት ትንሽ ዛሬ ደግሞ በሁሉ አቅጣጫ ብቻ ራሳችንን እንነክሳ አለህ ብዙ ስለዚህ ከጸባይ ከስምት ከንቅስቃሴ ጀምሮ ራስን መግዛት ይተበቃል እግዚአብሔርን መስከን እንግዲህ ባንድ አንድ ከባድ ሁኔታዎችንም ሲገጥሙ ነገሮቹን እንዴት አርገን ራስን በመግዛት ማለፍ እንድንችል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን ያስፈልጋል አንድ አንድ ጊዜ ደካማ ጎናችንን ማወቅ ጥሩ ነው አውቀን በቃ በዚህ ጉዳይ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ርዳኝ በቃ ራስን ገዝቼ ማለፍ እንድንችል እንድችል ብለን ልዩ የሆነ መልኮት እርዳታ እንዲሰጠን መጸለይ ያስፈልጋል ጌታ ይባረክ ጌታ ደሞ ይረዳል ምክንያቱም እኛ ብቻችንን እንደ በማይቻል ነገር ላይ ጌታ አጋፍ አላጋፈጠን መልኮት አይርዳታ ስለተሰጠን ማለት ነው። ሁለተኛው हिसाब ራስን በመግዛት ላይ መጽናት ራስን በመግዛት ላይ ደሞ መጽናትን ጨምሩ ጽናት ትግስትን ይጠይቃል ትግስትን ይጠይቃል ያዕቆብ ምራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ስለ እዮብ ነው የሚናገረው በትግስት የጸኑትን ብጽዋን እንላልቻለን እዮብ እንደታገሰ ሰምታቸዋል ጌታም እንደፈጸመለት አይታቸዋል ስለዚህ ጌታ እጅግ የሚር የሚራራም ነው ይላል ስለዚህ ወገኖች ሆይ አሁን ደሞ በነገር ሁሉ የምንጸናው ለምን ነው ብለን سنል ደሞ የምንጸናው ከፊል ለፊታችን የሚጠብቀን ነገር ስላለ ለምን እንደው ራሳችንን እንገዛው ብለን አላደን ቀድም ለምን እንደው سنል እኮ ያ ፓሽኑ ነው ለክርስቶስ سنል እሱ ነውርን ቆ ራሱን ለኛ ሳልፎ እንደሰጠ ለዛ سنል ራሳችንን እንገዛለን ከፍቅር የተነሳ ማለት ነው አሁን ደሞ ለምን እንደው እንጸናው ብለን سنል ከፊታችን የሚጠብቀን ነገር ስላለ በቃ ግባ ያለን ሰዎች ነን አላማ ያለን ሰዎች ነን ገና ባለፈው በትምርቴ መጀመሪያ ላይ እንደተነጋገር ነው በሙላት እንድንገባ ነው ግን መግቢያው ደግሞ እንደተሰጠንም አይተናል አለ ተዚላችኋል በክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ገብተናል ድነናል ግን በሙላት እንድንገባ ነው እየተባልን ያለው ገብተናል ድነናል አሁን ግን በሙላት ለመግባት እነዚህ ነገሮች በትጋት ይፈጸሙ ነው ስለዚህ የምንጸናው በሙላት ወደዛ ለመدرسን ነው ኢብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 2 እርሱ ነውርን ቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧል ይላል ስለ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚያወራው እርሱ ነውርን ቆ በፊቱ ስላለው ደስታ ስለዚህ ይሄ ነው ግቡ ማለት ነው ነውርን ያስናቀው በፊቱ ስላለው ደስታ ነው ስለዚህ የሱ ደስታ ደሞ ማን ነው የሱ ደስታኛ ነው አለ ደስታዎቹኛ ነው ተዚላቸዋል ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ስለሱ በተናገረ हिसाब ላይ የነፍሱም ድካም በብርሃን ያል ደስም ይሏል በእውቀቱም ብዙዎችን ያድናል ይላል በእውቀቱ ዓለም ካለው ርኩሰት በክርስቶስ ዕውቀት ዳንን ብሎ ጴጥሮስ እንደነገረን በእውቀቱ ብዙዎችን ያድናል እኛ በመዳናችን ፍሬው ነው ያል ደስታው የኛ መዳን ነበረ 
ስለዚህ ጸንቶ ምን ብሏል ለሱ በመታገሱ ደስታውን አይቷል ከበለ እግዚአብሔር ይሁን አሪያ ጳውሎስ ምኮ ለተሰለምቄ ሰዎች ሲናገር አንድ አተሰለምቄ ምራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ተስፋችን ወይስ ደስታችን ወይስ የ የትምክታችን አክሊል ማን ነው በጌታ በኢየሱስ ፊት በመምጣቱ እናንተ አይደላችሁ ወመነ ስለዚህ ጳውሎስም ልክ ደስታው እነዚህ የተሰለምቄ ሰዎች ናቸው እነሱ በእምነታቸው በመጽናታቸው ምክንያት ወገኖቹ እኛ በመጽናታችን ምክንያት ሌሎችን አጽንተን በጌታ ፊት ደስ የምንሰኝበት ልጆች እንላላለን መንፈሳዊ ልጆቻችን ብለን እንደምንለው ማለት እነዛን አጽንተን እነዛን አስተምረን እነዛን መክረን እነሱ በጌታ ፊት መናቻችላቸው በመምጣቱ ፊት ለኛ ደስታዎቻችን እንደዚህ ያሉ ልጆችን ያብዛላችሁ እግዚአብሔር ይመስከ ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ውስጥ የምናየው ጽናት አንደኛ ፈቃደኝነትን ይጠይቃል ፈቅደን ነው በፈቃደኝነት ነው ሁለተኛ በብዙ ከባድና አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም በማለፍ ሊመጣ ላለው ክብር ሊመጣ ላለው ደስታ መታገሰን ይጠይቃል ማለት ነው ከትግስታችን ከያዝ ነው ነገር ስፍራ የሚያስለቁቁ ብዙ ነገር በህይወት ዘመናችን ውስጥ ይመጣሉ ትግስትን የሚያሳጡ ከጽናታችን እንድንነቃነቅ የሚያደርጉ ነገሮች በህይወታችን ከባድ ሁኔታዎችም በሚመጡበት ጊዜ በከባድ ሁኔታ ውስጥ በመታልፉበት ጊዜ ትታከዙ ዘንድ ትጸኑ ዘንድ ያስፈልጋችኋል ሐዋርያ ጳውሎስ በያዕቆብ መልክቱ ላይ ማራፋን ካንድ እስከ አራት ላይ ምን አለ ወንድሞች ሆይ የምነታቹ ምፍትን ትግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ልዩ ደስታ ቁጠሩታል የፓራዶክስ አለት የሚቀርን ነገር ነው ያው so ልዩ ልዩ ፈተና እየደረሰበት እንዴት አርጎ እንደ ሙሉ ደስታ ይቆጥራል ምንድነው የሚቀናን እንደው መካ ብዙ ነገር ሲል ልዩ ልዩ አንድ ኮ አይደለም ያለው ደሞ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስብ እንደ ሙሉ ደስታ ይቆጠራል እንደው እስቲ ወደው ነው ተንምጣ አረ ፕራክቲካሊ ስናየው እንኳን ብዙ ነገር በህይወታችን እንደው ካታስትሮፍን በለው አንዱ ስንለው አንዱ 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 ቢመጣ እንጃ እንዴት እንደምንሆን ግን ማን አለን እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት አይ ክርስቲና ደስ ይላል አንድ በኩል አረ ያ ተነከራል ማለት እንዱ ተፈሰፈሰ ምነት አይደለም ዋጋም እየተከፈለለት አይደል እንዴ ብዙዎች እኮ ብዙ ዋጋ እየተከፈለለት ምነት ነው አይደል ክርስቲና የጠቀመኝ ብለን በእንዘመር ደስ ይለኝ በጣም አንዱ ዝም ብሎ አይነት ህይወት ቢሆን ኖሮ ዝም ብሎ አይነት ምነት ቢሆን ኖሮ ግን ዋጋ እየተከፈለለት ስለዚህ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት አለ ለምን እንደው እዛ ጋር ያሰመረው ነገር አለ ስራውን ይፈጽም ስራውን ይፈጽም ስለዚህ እግዚአብሔር በህይወታችን ማለት በህይወታችን የሚፈቅዳቸው ነገሮች አሉ ትግስታችን ተፈጥሮ ጸናታችን ተመዝኖ ተፈትኖ ወደ ሌላኛው ነገር እንድናልፍ እግዚአብሔር ይፈቅዳል አለን እግዚአብሔር መሳሪያ አለ አውቃላችሁ ሰይጣን እግዚአብሔር መሳሪያ ጅን ደሆነ? የሌለ ተምርታ መጣ አንዳንት ነው። ጳውሎስ እኮ ወደ ሶስተኛ ሰማይ ሄዶ በተፈተነ ጊዜ ትዝላችኋል አይደል? ምን ተሰጠኝ ነው ያለው? የሚጎስመኝ የሰይጣን መግያ ተሰጠኝ። ስለዚህ ሶስት ጊዜ ጸልይኩኝ ይሄ ነገር ከኔ እነሳ ጌታው ይባከ ነቀለው ይያልኩ ማለት። ግን እግዚአብሔር አላነሳለተም ጸጋይ ይበቃል። ስለዚህ ሰውየው በትብት ከፍ ከፍ እንዳይል እንደ ሶስተኛ ሰማይ ህጄ መጣሁ እንደኔ እኮ የመላእክትን ቋንቋ ይሰማ ከናንተ ማንንም ይል ሁሉሽንም እኔ በልጥሻለሁ ቢል እንዳይል ተሰጥቷል እና እግዚአብሔር አላነሳለት ስለዚህ እግዚአብሔር ስራውን እንዲፈጽም እናንተ በትግስት በጽናት ጠብቁ ስለዚህ እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ የሚያደርገው ፍጹማንና ሙሉዋን ፍጹምና ሙሉ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል ይጨርሳል ማለት ነው ስለዚህ በሙላት ነው 
የምንገባው ማለት ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ በህይወታችን የሚያልፉ ከባባድ ሁኔታዎች በሚገጥሙም ጊዜ ሌላ ነገር ከማሰብ እንደ እግዚአብሔር ሰው ቀጥ ብለና አሰብ እግዚአብሔር ምን አስባል ማለት እንድንችል እግዚአብሔር ይዳ ከሱ ጋር ዲል ማድረግ እንድንችል ማለት ነው ዝም ብሎ ሊመጣ አይችልም አይደል እንዴ አዎ ሊመጣ አይችልም ብዙ ክፉል አደጋ እንደ አደጋም የመሳሰሉ ከባባን ነገሮች ሁሉ ሊመጡ ይችላሉ። እግዚአብሔር ሳይፈቅድ በእኛ ህይወት ውስጥ አንድ ነገር ሊሆን አይችልም። አይደል እንዴ? ዘጣን በእኛ ላይ እንደፈለገ ሊሰለጥን አይችልም። እነዚህ እንኮ ሁለት የሚጋጩ ነገሮች ስለዚህ ምንድነው ማሰብ ያለበት ክርስቲያን? ምን ሊሰራ ነው? ምን ሊፈጠር ነው? ምን ሊያወጣ? እግዚአብሔር ፈልጓል ማለት መቻል መቸም ትልቅ ጸጋ። ስለዚህ እናልፋለን በትግስት ጸንተን እናልፋለን። አይደል በደስታ መቸም እንደው ደስታ ሚለውን ሐሳብ ባይገባኝም እንደ ልዩ ደስታ እንዴት እንደሚቆጠር ባይገባኝም ግን ቢያንስ እግዚአብሔር ያደርጋል ያለ ነገር ብለን ለነ ሊያስፈልጋል ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ የማይገቡን ነገሮች በህይወታችን ውስጥ ይሆናሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን ያቆብ እንደሚለው እግዚአብሔር ማንንም ተምታ ያረገም እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም እግዚአብሔር ግን ሰዎችን ቴስት ያደርጋል ቴስት መሆንና ቴምት ሞል ሌላ እግዚአብሔር ሰው ለመፈጠን በእድንገነት ያችን መልካምና አቅፉን የምታስተዋውቀውን ዛፍ የተከለው ቴምት ላይ አረጋቸው አይደለም ምክንያቱም እሱ ማንንም በክፉ አይፈትንም እሱም በክፉ ራሱ አይፈትንም ስለዚህ ማንንም ሰው እግዚአብሔር ቴምት አያርግ ግን እግዚአብሔር ቴስት ያደርጋል ይፈትናል ህይወታችን ማለት ውጤቱ ግንኛ ሙሉን ኮምፕሊት ሊያደርገን ሙሉ ፍጹም ሊያደርገን የጀመረው ስራ ስላለ ስራውን ይፈጽም ዘንድ ለእግዚአብሔር ራሳችን እንፍቀድለት ማለት ነው። ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አማኝ በህይወቱ መጽናትው የሚታወቀው በክርስቶስ ባለ ምነት በመንፈስ ቅዱስ ላይ ባለ ደስታና ሰላም ነው እምነት ደግሞ በኑሮ ሁሉ የሚያሳየው ጽናት ነው ጽናታችን በሱ ላይ ያለን እምነታችን ጽናታችን ይፈተናል ይታያል ስለዚህ የጸኑ ክርስቲያኖች በብዙ ነገር ውስጥ ያለፉ ክርስቲያኖች ናቸው ስለዚህ ሁሉ ግዜ የመንፈስ ቅዱስ ደስታና ሰላም ደግሞ ከነሱ ጋር አለ ችግር የለባቸው በመከራ ውስጥ ያልፉም ያልፋሉ ግን ሁሉ ግዜ ደግሞ እነሱ እምነታቸው የተፈተነና የጸኑ ስለሆነ ያወራሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ ደስታውን ይናገራሉ። እነዚህ የቀደሙ አባቶቻችን የዚህ አይነት ህይወት የነበራቸው ናቸው እኛንም በዚህ ዘመን እንደዚህ ያለ ህይወት እንዲኖርን። ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። አንድ ስለ ጸናት አንድ ሰው ታሪክ ልንገራቸው ታቁታላችሁ አሁን ሐሳቡን ጀምሮ እየተጠቀለለው ማን እንደሆነ ተደርሱበታላችሁ ይሄ ልጅ ከልጅነቱ ጀምሮ ስከድሚው አጋማሽ ድረስ በብዙ ነገር ውስጥ ያለፈና ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ስለ ጸናት ስለ ትጋት ስለ ትግስት በዚህ ያሉትን हिसाब እንድንመለከት ሰባት አመት ሲሆነው ቤተሰቦቹ ችግር ገጥሟቸው ቤታቸውን አጡ ስለዚህ ገና በልጅነቱ ጀምሮ ወላጆቹ ለመርዳት ስራ ጀመረ ስራ ጀመረ እንግዲህ ትልቅ ስራ አታስብ የሆነ ነገር ለመርዳት ብቻ ተራሩቶ ለምኖም ይያመጣ ሊሆን ይችላል ወላጆቹን መርጃት ጀመረ ዘጠኛ አመት ሲሆነው እናቱ ሞተችበት ከዛ ደግሞ 22 አመት ሲሆነው ይሰራበት ከነበረው መስራ ቤት ከስራ ተባረረ ከዛ ደግሞ በ26 አመቱ የህግ ትምርት ለመማር ሞከረ ነገር ግን በቂ ውጤት ስለሌለው ያንን ማድረግ አልቻለም ከዛ በኋላ ደግሞ ከጓደኛው ጋር ቢዝነስ ይጀምርና የ17 አመት ሙሉ ተከፍሎ የሚያልቀ ነዳ ተጥወበት ጓደኛው ሞተ እዳ ጥሎበት 17 አመት ሙሉ ሚከፍለው በ28 አመቱ የነበረው ነገር ሁሉ አጣ ከሰረ ሰው ማለት ነው ስለዚህ እንደገና 29 አመቱ ላይ ሁሉ ስለ ከሰረ ስድስት ወር ዲፕረስ ዶን አልጋ ላይ ቀረየሰ ከዛ በኋላ ደግሞ በ31 አመቱ ተነስቶ የሰውዬ ለመንግስት ህግ ለማርቀቅ 
ሞከረ ግን አልተሳካለት በ33 አመቱ ደግሞ በካቢኔውስ ገብቶ በመንግስ ካቢኔ ማለት ነው ውድድር አደረገ አንተኑን እንድታዩት ማለት ነው ከት ተነስተው ምን ደረጃ ላይ እንደሚدرس አንዴ እንደዚህ ወርዳል እንደገና ሲም ነሳ ደሞ በኃይለኛ ይነሳ በዚህም ጊዜ አልተሳካለትም በ36 አመቱ ደግሞ በመንግስ ምክር ቤት ውስጥ እንደገና እዛ ብዙ ተሯሯጠ አሁንም እዛ ስፍራ ላይ ያገኛል ቻለም አልተሳካለት በ39 አመቱ ባደረገው እንቅስቃሴ ደግሞ አሸነፈ ከዛ ከሁለት አመት በኋላ የመንግስ ምርጫ ሲደረግ ሳይመረጥ ቀር ከዛ በ46 አመቱ ደግሞ በዩናይትድ ስቴት ውስጥ በሱ ፓርቲ ውስጥ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ተመረጠ ከዛ በኋላ ያው ወደ ዋና በአገር ለመምራት በሚደረገው ምርጫ ላይ ሳይሳካለት ቀር በመጨረሻ በ50 አመቱም እንደዚሁ ብዙ ተራራት አልተሳካለትም በ52 አመቱ ግን በአሜሪካ ውስጥ ግሬት ፕሬዝዳንት ከመባሉት ውስጥ ዋና ፕሬዝዳንት ሆነ ኤሶማን አብርሃም አብርሃም ሊንከ ስለዚህ ታሪኩን ስትመለከቱት ይሄ ሰውዬ በጣም አረ ከልጅነት ጀምሮ በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ያለፈ ወርድዋል ግን ደሞ እንደገና ይነሳል ይጸናል ይታገሳል ስለዚህ አሉ ከመባሉ ትልቅ ከዛ ህይወት እዚህ ደረጃ ላይ ስለዚህ ወገኖች ሆይ ይሄ ትልቅ ምሳሌ ነው አይደል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ለኛ ትልቅ ምሳሌ አቸው እንዱ መቸም ወደ ሰው ወረደ ብለን ሰዎች እንኳን እንዴት ያለ ትግስት እንዴት ያለ ጽናት እንዴት ያለ ፓሽን በውስጣቸው እንዳለና እንዴት አይደረስም የተባለውን ነገር ሁሉ አልፎ ሰው ያቆማል እኮ ሄዶ ሄዶ በቃ አልችልም ብሎ ነው የሚያቆም ግን ይቻላል እኛ ማን ይችላልን ማለት ስለዚህ ወገኖች ሆይ ጌታ ይረዳናል በነገር ሁሉ በትጋት ውጤታሞችን ነው ማለት ግን አልቲሜት ግባችን ግን ወደዛ ለመግባት አራ ጳውሎስም እንግዲህ ድካማቸው በጌታ ከንቶ እንዳልሆነ አውቃቸዋልና የምትደላደሉ የማትነቀነቁ የጌታም ስራ የበዛላችሁ ይሁ አዎ የምትደላደሉ ሰር መሰረት ያላችሁ የማትነቀነቁ ለምን ድካማቸው በጌታ ከንቱ እንዳልሆነ አውቃቸዋልና ስለዚህ የጌታ ስራ ይብዛላችሁ ይለናል በዚሁ ክፍል ላይ እነዚህ አስተኛ አስተማሪዎች ጴጥሮስ ይህን ትምርት ሲያስተምር የተናገረበት ዋና ነገር አለ ቀደም እንዳለው በዘመኑ በህزب መካከለ አስተኛ አስተማሪዎች ስለነበሩ እነዚህ ሰዎች ምን አሉ ምራፍ 3 ላይ ስትሄዱ ለጥያ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ላይ ስትሄዱ የመምጣቱ ተስፋ አይታል አለ ገና ከአባቶች ጀምር ሁሉ ነገር እንዳለ ሆኖ አለ ምንም የተለወጠ ነገር የለም ስለዚህ ይመጣል ተብሎ የሚተበቀው ጌታ የታለ ብለው ይህን ትምርት ማስተማር ጀምሩ እንግዲህ ሰውና ያያቹ ከእምነቱ ተስፋ ያስቆርጡታል ካለው ነገር ላይ ከጽናቱ እንዲነቃነቅ ስለዚህ ምን አለ ጌታ አይዘ ገይም አይደል በጌታ ዘንድ አንድ ቀን 100 አመት 100 አመት እንደ አንድ ቀን ነው ማለት የዘገየ የሚመስላችሁ ምን አልባት የታገሰበት ብዙዎች እንዳይጠፉ ብዙዎች እንዲድኑ ነው ማለት ብሎ እዛ ብዙ ነገር ይናገራል በጌታ ቀን አንድ ቀን ስንት ነው በጌታ ዘንድ 24 ሰዓት አይደል በጌታ ቀን አንድ ቀን 100 አመት ነው 100 አመት እንደ አንድ ቀን ነው አንድ ቀን እንስቲ እንመልከተው አንድ ቀን 24 ሰዓት ያ 24 ሰዓት ስለዚህ አንድ ቀን 100 አመት ነው ማለት ማለት 24 ሰዓቱ 100 አመት ነው ወረደ በል ውስጥ የቀኑ ግማሽ ስንት ነው ያ 24 12 ነው አይደል 12 ደግሞ 500 አመት ነው የዛ ግማሹ ስንት ነው ስንት አመቱ ስድስቱ ስድስቱ ሰዓት ስድስቱ 250 እሺ አፍቴ ጥሩ የሳብ ሰው ነው የሶ ሰዓቱ ስንት ነው 125 125 የ125ቱ ደሞ የ3 ሰዓት ግማሽ ስምን አንድ ሰዓት ተኩል አንድ ሰዓት ተኩል ስንት ነው 63 አመት ተኩል እንዱ እንደዚህ ብናሳላው ማለት ነው እኛ በመድር ላይ ስንት ጊዜ ነው ምንኖሩ 70 
ከማነ ለጣን ስለዚህ ወገኖቹ ምናልባት ሁለት ሁለት ሰዓት ሊሆን ይችላል ቆይታችን ማለት ነው በጌታ ዘንድ አንተ ብዙ የመሰለን ታሪክ ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ይመጣል በጌታ ዘንድ 100 አመት እንዳ አንድ ቀን ስለዚህ ታገሱ እነሱን አትስማቸው የሚያናውጣቸውን አትስማቸው ሶስተኛ ሐሳብ በመጽናት ላይ እግዚአብሔርን መምሰል አዲሱ ትርጉም እግዚአብሔርን መምሰል የሚለውን ወነተኛ መንፈሳዊነት ብሎ ይተካዋል ማለት ነው እውነተኛ መንፈሳዊነት ወይ እግዚአብሔርን መምሰል መገለጫው ቅድስና ነው ቅድስና በእውነት በኩል ነው አንደኛ ራሳችንን ለእግዚአብሔር መለየት ነው የሱ መሆን ሁለተኛው ደግሞ በእውነትና በመንፈስ ለእግዚአብሔር መገዛት ለእግዚአብሔር መስገድ ለሱ ክብርን መስጠት ለእግዚአብሔር እንሆናለን ለእግዚአብሔር እንለያለን እግዚአብሔር ከማይወስደው ነገር ከማይወዳቸው ነገሮች ደግሞ እንለያለን መቀደስ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ለእውነተኛ ማንነት ወይ እግዚአብሔርን ለመምሰል ዋናው ነገር መገለጫው ቅድስና ነው እግዚአብሔርን የመምሰል ነገር ደግሞ የለምምድ ህይወት እንደሆነ አውራ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የነገረው እንደመለከታል እግዚአብሔርን ለመምሰል ምን በላለው ራስህን አስለምድ የምን ለማመደው ህይወት ነው እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚደረግ ለምምድ አለ ስልጣን አለ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ራስን ማስገዛት አለ የለምምድ ውጤት ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ጡንቻ ተለማምደን የምናመጣው ነገር ጡንቻው አንደኛ እግዚአብሔር መፍራት ያዳብራል እግዚአብሔር መፍራታችን እየዳበረ ነው የሚመጣው አውቃላችሁ እኮ ይሄንን ለምምድ ማናረክ ሆነ መዳፈር ይመጣል አላችሁ ይዳፈራዋል ሰው እግዚአብሔር እሄ ነገር እግዚአብሔርን በመፍራት ይወት መኖር እንድንች እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ እግዚአብሔርን እንደ ትልቅነቱ እንዳስፈራ ባስፈሪነቱ ክብር እንድናየው መንፈሳዊ ለምምድ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን ከመለማመድ እንዲያደነን ማለት ነው ያተርፈናል ወገኖቹ ትውልድ እግዚአብሔርን እየተዳፈረ ነው አይደል እግዚአብሔር አባተም ነው እግዚአብሔር ወዳጀም ነው እግዚአብሔር ጓደኛም ነው ደሞ ትልቅ አምላክ ነው አስፈሪ አምላክ ነው ክብር የሚገባው ስግደት የሚገባው ነው ይሄ ደሞ በእውነትና በመንቀጥቀጥ በስግደት ሁሉ ጊዜ እያመለክ ነው ምን ኖሮም ህይወት ነው ስለዚህ ይሄ ኤክሰርሳይዝ ምን ያዳብረልናል ማለት ነው እግዚአብሔርን መፍራታችን እንደተጠበቀ አክብሮታችን እንደተጠበቀ ያደርግልናል ስለዚህ ተለማመዱ እግዚአብሔርን ለመምሰል ራስህን አስለምድ ሁለተኛው ነገር በለምምድ ውስጥ የሚገኘው ነገር ምንድነው ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅራችን እንደተጠበቀ ይሆናል ሁሉ ጊዜ ጌታን እንወዳለን እንደ በትኩስነቱ ፍቅር እኮ ምን ይላል ይጣፋል አይደል ይከዘክዛል አይደል እንዴ አዎ በሁሉ አቅጣጫ ይከዘክዛል እኛ ካልተበቀ ነው ለባሎቻችን ለሚስቶቻችን ያለው ፍቅር ውርድ ይላል እኛ ካልቆሰቆስ ነው ካላነደድ ነው ማለት አይደል ብዙ ነገሮች አሉ ፍቅርን እንዲጠብቅ የሚያደርጉ ነገሮች ማለት አለ በለዛ ፍቅርን የሚያዳፍን ነገር በጣም ብዙ ነገር አለ ለጌታም ያለን ፍቅር ይጠፋል አይደል እንደ ተወለደን ጊዜ የነበረን ፍቅር አለ ለጌታ ይጠፋብን ያን ሁሉ ጊዜ እንደተጠበቀ ጌታን ልዩ ፍቅር እንዲኖርን የሚያደርጋው ምንድነው መንፈሳዊ ለምምዱ ነው ማለት ነው ሶስተኛ የጽድቅ ህይወት ለማዳበር ነው ጽድቅ ሆነና ጽድቅ ባለ ነው መካከል አሁንም ለይተን በጽድቅ ህይወት ለመኖር እንድንችል መንፈሳዊ ለምምድ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በዚህ ሆነ በሚመጣው ዓለም የሚጠቅም ነገር አንድ ነገር ነው አይደል ምንድነው እሱ እግዚአብሔርን መምሰል በዚህ በዛም ይጠቅማል ለተባለ እስቲ በላይ ምን ይጠቅማል እግዚአብሔር መምሰል ግን ምክንያቱም ገንዘብ ይዘን በነሄ ደዛ ይጠቀማናል እንዴት ተሳር ገንዘ ነው እንዴት አለ ሀብታችንም ዝናችንም ምናምናችንም አፈር ነው የሚሆነው አይደል ወደዛ ለዛ የሚጠቅም ነገር የለም ለዚህ ግን ይጠቅማል ተብሏል አይደል ለጥቂት ይጠቅማል ግን ለወዲያኛው ማለም የሚጠቅመው እግዚአብሔርን መምሰል ነው ተሻጋሪው ነገር እሱ ነው 
አምልኮ ነው እንላለን አይደል ሁሉ ነገር ይቀራል አምልኮ ይሄዳል እንላለን ግን እግዚአብሔርን በመምሰል በመጣ ህይወት ውስጥ ለሱ የሚደረገው ይሄ አምልኮ ነው አብሮም ይሄዳው ስለዚህ ይጠቅማል ለዚህ የሚጠቅማል ለወዲያኛው የሚጠቅማል አሁን ያለው ህይወት ጠቀመታው ከፍ ያለ ተስፋ የተባረከ አምሮ እንዲኖር ያደርጋል የእግዚአብሔር ህዝብ እኮ የተባረከ አምሮ ያለው ሰው ታውቃላችሁ እናንተ የተባረከ አምሮ ነው ያላችሁ ማንንም አገኘው እኮ ይሄንን አምሮ አለን እንደው ገኖቹ ክብር ለእግዚአብሔር የተባረከ አምሮ ስትሆናል እግዚአብሔር ይባርከዋል አምሮአችን እንዴት ያለ ቀን እንዴት በጎነት ያለው እንዴት መልካምነት ያለው አምሮ የሚገኘው በዚህ ለምምድ ውስጥ ነው ትርፉ ይሄ ነው ሌላው የሚገኘው በመንሄድበት ባለነበት በመንገኝበት ሁሉ ተጽኖ ማምጣት የምንችል ሰዎች ይሆናል ይሄ እግዚአብሔርን ይሄ ለምምድ የሚያርክ ሰው በተገኘበት ስፍራ ያ ሰው የሞገሰላለው ኢምፓክት ያረጋል ተጽኖ ይፈጥራል ይሄ በለምምድ የሚመጣ ነው አንድ አንድ ሰዎች እኮ ግርማቸው ግርማቸው አትጠጓቸው ማለት የኔ አንድ ምሳሌ የተዛለኝ አሁን እንሰል አንድ ወንድም አለኝ ተልቆ እንደሜ ነው ግን አሁንም ያው አራድ አንድ ሆነ ነውና አንዲት ልጅ ፍለጋ ድሮ እሷን ያስተምራት የነበረ ሴንቲሜር ያስተማር የነበረና አሜሪካን ሀገር ይገናኛሉ ለሷ ብሎ ቸርች ሜር ጀመረ እና አንድ አንድ ገባም ስትሎ ይገባል እና አንድ አንድ ታች ይጠብቃታል አንዱ አባብሎ አብሎ መጨለሃ ያው ጨለፋት ልጅዋን ግን ምንድነው ካለው አንድ ነገር ያኔ ፓስተር ዳንኤል ዛ ነበር እና እዛ ስገባ መጀመሪያ ያን ሰው ያይኑ ማየት ነው ምፈራው አያችሁ በላዩ ላይ የነበረው ክብር ማለት ይሄ እግዚአብሔርን በዛ ለምምድ የሚመጣ ህይወት ሰዎች እንኳን ባንተ ላይ ያለውን ግር ማየተው ያን ክብር ይተ ያንና ክብሮት ያን ፍራት ያገኛል እግዚአብሔር እንዲያለውን ክብር በላያችን ላይ ያምጣ አረ በሄነበት እንደዚህ ዝም ብለን በመገኘታችን ተጽኖ የምንፈጠር ሰዎች እንድንሆን አረ ይሄ በለምምድ ይመጣል እግዚአብሔርን በፈለጋችሁት መጣ እግዚአብሔር በእኛ ላይ የሚያደርገው ክብር ነው ማለት ነው። ደስ አይልም ይሄ? አ ስለዚህ ይሄን እንድንናደርግ ምን በለው? እግዚአብሔርን ለመምሰል ራሳችንን እናስለምድ። እንዱ ዝም ብሎ አይመጣም። አረ? አይመጣ? በትጋት ነው ተብሏል። ካልቆፈርክ ካልፈልክ ካልተንበረከክ ያን ክብር ልታገኛ አትችል። እንዱ ቀላሎች ነው ምን ነው? ቀላል አለሙ ቀላል ነው አይደለም። አይደለም ተጫዋል። እኛ ቀላል አንሆን። ነገር እንደገና አላፈርስም ብየም እሺ ሌላው ትርፉ ምንድነው እግዚአብሔርን መምሰል ምንድነው ትርፉ ካለን በህይወት ደስተኛ መሆን ደስተኝነት ሁሉ ግዜ የውስጥ ደስታ የውስጥ ሰላም የውስጥ እርካታ ሁሉ ግዜ አለ ማለት ኮንፊደንስ አለ በእግዚአብሔር ላይ ይሄ መቼንም ያው ነው በለምምድ ይመጣል ስለዚህ ይጠቅማል ለምድር ላለ ህይወት ዓለም ሲላወጥ እኛ ደስተኞች ነን ክብር ለእግዚአብሔር እያመሰገነን እንኖርአለን ሌላው ደግሞ በመልካም ባህሪ ተወዳጅነትን ማትረፍ ነው። ሰዎች በጣም ደስ የሚል ነገር ያለ መልካም ባህሪ ያለው ቀን ባህሪ የሆነ ብለው ሰዎች እንዲወዱን ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ትርፍ ነው እግዚአብሔርን በመምሰል የሚገኝ ትርፍ። እሺ በእውነተኛ መንፈሳዊነት የመኖር አስፈላጊነት በማምኑ ሰዎች መካከል የተቀደሰ ህይወታችንን አይተው ለክርስቶስ ለመማረክ ትልቅ ነገር ነው እኛ የሱ ምኖችን ነን አምባሳደሮች ነን ለምሳሌ ጴጥሮስ በመራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል ስለ ሚስቶች ሲናገር ከባሎች አንዳንዱ እያ አንዳንዱ ለትምርት የማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለው ንጹህ ኑሯቸው እየተመለከቱ ያለ ትምርት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገዙ ተገዙላቸው በመገዛት መግዛት ማለት ነው። እነሱ ተገስተው ይገዟቸዋል እነዚህ ነው ለትምርት የማይታዘዙትም ባሏቸው። ስለዚህ የመኖሩ አስፈላጊነት ምን ማለት ነው? እንደዚህ ባለ በተቀደሰ ህይወት የማያምን ባል ቢኖራት ምን ተበላው የተባለው? ያ ሰውዬ ለጌታ የተጋዛ እንዲኖር በተቀደሰ አንኗኗር እየተገዛችለት ተገዘዋለች። ስለዚህ 
አስፈላጊነቱ በሄንበት ሁሉ ስፍራ ለበተቀደሰ ህይወት መኖራችን ሰዎች አይተው 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 አንዳንድ ሰዎች አይተው 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 ብዙ ዘመን አይተው አይተው በኋላ ላይ መተው ስለ ህይወታችን ይናገራሉ አይተው ይሄ ሰው የምን ፈቀቀ ያው ነው ንግግሩ ያው ነው በቃ ከሄዱ ሲማር እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብሎ ምስክርነትና ተሰምታችኋል ስለዚህ አንዳንድ የባጭር ጊዜ የማይማርኩ በመኖር የሚማርኩ ሰዎች አሉ ስለዚህ የኛ ህይወት ሰዎችን ለክርስቶስ ለማትረፍ ይረዳናል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስከን እንግዲህ ወነተኛ መንፈሳዊነት ለምምድ ነው የለምምድ ውጤት አለ ላሁን ላለው ህይወት ይጠቅማል የመኖሩ አስፈላጊነት ደግሞ ሰው ለማትረፍ ነው ብለን ተመልክተናል እሺ የመጨረሻውን हिसाब ጥሎ ብዬ ልጨርስ እግዚአብሔርን በመምሰል የወንድማማች መዋደድ በወንድማማች መዋደድ ላይ ደግሞ ፍቅርን ጨምሩ ይላል እነዚህ ነው ለታሳው ባንድ ላይ ተከለነን እንመልከታቸው በወንድማማች መዋደድ ማን ነው እግዚአብሔርን በመምሰል ላይ የወንድማማችን መዋደድ ጨምሩ በክርስቲያን ህብረት ውስጥ ፍቅር ዋና ነገር ፍቅር ዋና ነገር ነው አዚ ጋር የሚያወራው የመጀመራው ወንድማማቾች ነው የሚለው ወንድማማቾች ሰለኛ ነው የሚያወራው ፍቅር ደግሞ ለሰዎች ሁሉ በውጭ ላሉት ሁሉ ስለዚህ አስቀድሞ በእግዚአብሔር በተሰቡ ስላሉት ለወንድማማቾች በነሱ መካከል ፍቅር ዋና ነገር ነው ፍቅር ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ኢምፓክት ማድረግ ይችላል ሲኖር በመሃል እሱ ሲኖር ለጋራ ሐሳብ ተለያየና ሐሳብ ባንድ በጋራ የጋራ ለማድረግ ለጋራ አገልግሎት በጣም አስፈላጊ ነው ማ ፍቅር በቤተክርስቲያን ለሚፈጠሩ አስቸጋሪ ሁኔታዎች በጋራ ለመተማመን ለጋራ ጥቅም በጋራ ለመረዳዳት ሁሉ ፍቅር ዋና ነገር ነው እሱ ሲኖር ማለት ሲኖር አንዲያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 7 እና 8 ላይ سنመለከት እስቲሱን ክፍል እንመለከተው እስካሁን መጻፍ አላስከፈትኩቸው አሁን ግን እሱና አንብቡ አንዲያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 እና 8 ዳሩ ግን የነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቧል እንግዲህ እንደ ባለ አምሮ አስቡ ተጸልዩ ዘንድ በመጠን ኑሩ ፍቅር የኃጢያትን ብዛት ይشافናልና ከሁሉ ይልቅ እርስ በርሳችሁ አጥበቃችሁ ያለ ማንጎራጎር እርስ በርሳችሁን ግድነትን ተቀባበሉ ይላል ፍቅር የሰራው ነገር ነው አይደል የሚነገረን ምን ማድረግ ኃይል አለው ኃጢያትን እንኳን የመሸፈን ኃይል አለው አስፈላጊነቱ ምክንያቱም ትልቅ አቅም ስላለው ማለት ነው ኃጢያትን ይشافናል ፍቅር ሲኖር ያቻ ይችላል ፍቅር ሲኖር ኃጢያትን እንኳን በቀ በመህረት ማለፍ በይቅር ታማረፍ እንድንችል ያደርገናል ፍቅር በመሃል ከመአከላችን አንዱ ኃጢያትን እንኳን ቢሰራ ያ ፍቅር ምን ያደርገዋል ይشافናል ስለዚህ በወንድማማቾች መካከል ትልቁ ነገር ፍቅር ነው ምንም ለናረገ ማን ይችላል ወነት ነው ይሄ ፍቅር ሁሉ ጊዜ በእኛ መካከል ሊኖር ይገባል ማለት እርስ በርሳችሁ መናላ ሐዋርያ ጳውሎስ አጥብቃችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ በወንድማማቾች መካከል የተጠላ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያወገዘው ነገር ጴጥሮስ አንድ ያ ጴጥሮስ አንድ 22 ላይ ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ግብዝነት በጣም ነው የሚቆን ነው ግብዞች አትሁን አትገበዙ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ልክ እንበሉ አጥብቃችሁ ተዋደዱ ስለዚህ ለፍቅር سنል ማለት ነው በማከላችን ፍቅር ሲኖር ሰውን መሸከም እንችላለን ሰውን ማቀፍ እንችላለን ሰው ሲወድቅ እንኳን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በእኛ መካከል እግዚአብሔርን በመምሰል ላይ ምን ጨምሩ ወንድማማችን እግዚአብሔርን መምሰል ይቻለሰው 
ወንድሙ መውደድ አያቀተው ግን በግብ ዝነት አይሁን ይላል እንዱ በማስ መሰል አይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳ ነው አው በጣም ይርዳ ነው ሌላው መጻፍ ቅዱስ በወንድማማች መካከል ስላለው ትልቅ አርጎ የሚቆነነው ነገር ሌላው ነፍሰ ገዳይ ነው ኦ በጣም ከባን ነገር አረ አንዱ ይለው አለቆ መጻፍ ቅዱስ ወንድሙ ነው የሚጣላ ምንድነው አለ ነፍሰ ገዳይ ነው ዴት ከባድ ቃል ነው ወገኖቹ አረ ከባድ ቃል ነው ስለዚህ እኮ ማለት በወንድሞች መካከለ እኮ ስለት የታጠቁ ሰዎች አሉ ማለት ነው መፈተሽ አለ በንስቴጅ ወደላይ ማለት ይሄ በግብዝነት ያለ ህይወት ከሆነ ጥላቻ ካለ ቦንድ ማማች መካከል እኛ ምን ብሎ ይለናል ስለዚህ እንግዲህ ምን አልባት ያሃመት ያሃመት ስለት የጥላቻ ስለት ወነተኛውን ብረት ባንይዝ እሷን ግን ይዘናት ለንመላለስ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ምን ተባለ ማለት ነው እሱ አይነሰው ነፍሰ ገዳይ ነው ከባድ ነገር ነው መቼም እናገረው መጽሐፍ ቅዱስ አይደል ስለዚህ እናንተ እኔ ልትጠሉ ምን መድል የላችሁ እግዚአብሔር ይርዳን እርስ በርሳችን እየተቻቻለን እየተቀባበለን እየታገሰን እየጸናን መዋደድ አይደል እንዴ ምን መድል የለሽ እኔ መወድሻለሁ አንቺ አረ እንደሱ ባልመጨሽም መጨኛለሽ እንደዛ ነው የሚሆነው እና እንደዚህ እንድንመጣ እንደዚህ እንድንሆን ሁላችንም እንግዲህ ግንኙነት ባለበት ሁሉ ግዜ ምን አለ ግጭት አለ ግጭትን ግን እንደ እኛ እንዴት ነው እናስተናግደው ስንል በመጫጫል በፍቅር ፍቅሩ ስለአለ ማለት ስለአለ አንድ አንድ ሲወድቅ እንኳን ይቅርንለዋለን ምክንያቱም ፍቅር የኃጢያትን በዛት ይشافና ክብል ለእግዚአብሔር ይሁን ነገር እኔ እየጨረስኩኝ እንግዲህ አዋርያው ጳውሎስ ማነው ጴጥሮስ እነዚህ ነገሮች ለናንተ ሆነው ቢበዙ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ላይ ቁጥር 8 እነዚህ ነገሮች ለናንተ ሆነው ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት ስራፈቶችና ፍሬቪሶች አቶ ነው እነ የቶኞቹ አሁን የዘረዘርናቸው ነጥቦች ለናንተ ምን ሆነ ነው ቢበዙ እናንተን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስራፈቶች አደርጓቹ ፍሬ ለላችሁ አደርጓቹ ጭንጫ አቶ ነው መካን አቶ ነው ምን ተሆናላችሁ እነዚህ ነገሮች ለናንተ ቢበዙ በክርስቶስ ዕውቀት ብዙ ፍሬ ታፈራላችሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ያብዛልን አሜን እግዚአብሔር ያብዛልን እነዚህ ነገሮች የሌሉት ሰው ደሞ አውር ነው አለ እግዚአብሔር ከውርነት አይኖቻችንን ያብራልን በጎነት ከሌለን አውቀት ከሌለን የወንድማማች መዋደድ ከሌለ ራስን መግዛት ከሌለ ጸናት ከሌለ ፍቅር ከሌለ ምንድነው ማለት ነው እነዚህ ነገር ከሌላችሁ አውሮች ናችሁ ይሄ ሰው ምን ይላል የቅርቡን ነው የሩቁን አይም የቀደመውን ኃጢያቱን መረስቷል አዲስ ፍጥረት መሆኑን ረስቷል ይላል እነዚህ ነገሮች ያሉት ሰው ግን የሩቁ ነው ያል አይደል በሙላት ለመግባት ያንን ነገር ይያል ስለዚህ ወገኖች ሆይ እነዚህ ነገሮች ሊበዙልን ያስፈልገናል ማለት ነው እነዚህን ነገሮች በታደርጉ ከቶ አትሰናከሉም ወደ ዘላለም ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት በሙላት መግባት ይሰጣቸዋል ይላል እግዚአብሔርን መስከር አርስተ እነዚህ ነገር ጀመርኩት አሁን በዚህ ዋሳብ ነገሩን ተቀልላለሁ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ለናንተ ሆኖ ቢበዙ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሚገርም ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እዚ ቁጥር 13 ላይ ሄዶ የሚለውን ነገር ላንበብላችሁና እንጨርስ እነዚህ ነገሮች ምንም ብታቁ እነዚህ ነገሮች ምንም ብታቁ በእናንተ ዘንድም ባለምነት ምንም በትጸኑ ስለነዚህ ዘወትር እንዳሳስባችሁ ቸላለለም ምንም ብታቁ 
ዳሪ ምንም ምናቀብ እንደው ብዙ ምናቀብ ይመስለን ማለት ነው። ሰው ሁሉ ግዜ ሪማይንድ መደረግ ያለበት ፍጥር ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉ ግዜ መታሰብ አለበት ምክንያቱም የሚዘነጋ ቸልሚል በተለያየ ነገር የሚወሰድ ያለው ኡነት የሚደበዝዝበት ስለሆነ ምንም እንኳን ምናቀብ ታዲያ ምናቀውን ነገር ኮኖ ሁሉ የሚነገረን እንዳትሉ ማለት ነው። ዛሬም የሚሰበከን ያው ምናቀውን ነገር ነው የሚነገረን እንዳትሉ ምንም እንኳን ብታቁ እነዚህ ነገሮች ከማሳሰብ ቸል አለልም በህይወት ዘመን እስካለው ድረስ ይሄንን አሰንቀልዋል እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ ሪማይንድ ያርከን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ግዜ ያያሰበን እየጨመረን በሙላት ወደዛ ዘመን ድረስ እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛልን ተነስተን እንጸልያለን ዘያብየራ መላኮይ ስላስተማርከን ትምህርት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ወንድማችን እንዳስተማረን ይውቀት ለኛም ለልጆቻችንም ለሁሉም ሰው እለት እለት ማስተዋል ያለበት ትምህርት ስለሆነ ጌታ ወይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘውትረን እንድንፈልጋው አዘውትረን እንድንመኛው አዘውትረን እንድንጸልየው እርዳን እግዚአብሔር አምላኮይ ከዚህ ፈቀቅ ያለ ሰው እግዚአብሔርን መምሰል የጎደለው ሰው በእግዚአብሔር መንግስት የጎደለ ነውና እግዚአብሔር ሆይ ከመጉደል ተበቀን ጌታዊ ወንድማችን ከውቀት በላይ ውቀት ከጥበብ በላይ ጥበብ ብላበት ከመገለጥ በላይ መለገለጥን ጨምርለት ክርስቶስ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ ይገልጽ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በላይ ይሞላ ቀሪውን ጊዜያችንን ባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን